wäre alles Gute für mich selber. Geil, dass es schon zwölf Jahre sind, wow. Ehe aber Stahl nicht den ganzen Kuchen alleine essen, lasse uns was übrig. Ja, Frau Hater, ich weiß, ich bin da nicht besser, aber ich beherrsche mich. Herr Klaus. Danke, dass Sie gekommen sind, endlich jetzt. Ja, Digga, chill, chill, natürlich bin ich auch froh, dass du hier bist, mein Gott. Ach ja, Geburtstag mit meinen Freunden. Wie cool. Oh. Da war ja was. Kacke. Wird wohl nie wieder wie früher, stimmt's? Frage war schnell mit ah, ah, ah. Oh, alles okay, Hater, Digga? Heilige Kartoffel. Hey, wie zum Henker bist du hier reingekommen? Warte, wer bist du überhaupt beim Klarbautermann? Ich bin Harald, ich komme von einer Parallelklasse von Vitamin und so. Keine Ahnung, ob du dich dran erinnern kannst, aber wir, wir haben mal Weihnachten zusammen gerettet. Und du hast mich mit der Schaufel schlagen. Aha. Hat meine andere Frage aber nicht beantwortet, Harald. Die Tür stand offen. <lacht> Deshalb zieht es hier so rein. Naja, äh, wenn du schon hier bist. Äh, bedien dich ruhig, ich glaube kaum, dass ich den Kuchen alleine schaffe, ja. Okay, cool. Äh. Hm. Hater? Hater! Was denn noch? K äh, kommt der Rest dann auch noch nach, oder wie? Wenn dir Gedanken machst, zu viel vom Kuchen zu essen, solltest du sie dir nicht machen. Hä? Es wird keiner mehr zu meinem Geburtstag kommen, Aber Kleiner. Aber wieso? Uff. Naja, ich sag mal so. Saberstein ist umgezogen. Lebt jetzt in High Pixel City mit seiner neuen liebenden Freundin Frau Tanzstein. Er hat's geschafft, der Boy. Ich schätze mal, dass er endlich seine Träume verwirklichen kann, der Stein. Tietje, der Freizeitstudent, hat endlich sein Studium beendet. Und hört natürlich bei Maccomme als Teilzeit mit Arbeiter auf. Und lebt für seinen Traumjob. Der wird noch zu einem gemachten Mann. Das Riesenbaby ADH, es wird natürlich älter. Und singt heute im bekanntesten Chor der Welt. Seine Stimme wird tausende von Menschen begeistern. Vor allem, wenn er auf Tour ist. Der süße kleine Fratz wird so schnell erwachsen. Dofer der Mann der Vernunft, ist mittlerweile gar nicht mehr in diesem Land. Er bereist die Welt um alle Schweinerippchen, die es gibt, zu köstigen. Er lebt seinen Zielen und Träumen. Herr Klaus, mein Schullehrer, nein, sowie mein ehemaliger Schullehrer ist nun in Rente. Er verdient das abschließende Leben in Ruhe und Entspannung. Ein wahrer Ehrenmann. Bankautomaten-Fan Hater hat sich auf den Malediven zurückgesetzt und lässt sich bestimmt von kleinen Kindern in Sand einbuddeln, einer meiner ältesten Freunde. Und dann noch. Frau Hüter. Ihr habe ich so sehr weh getan, dass ich es mir nie verzeihen könnte. Natürlich ist sie auch nicht mehr hier. Tag drauf, du kannst ruhig den ganzen Kuchen essen, mir ist der Appetit vergangen, alles Gute zum Geburtstag, Harald. Aber ich habe doch gar nicht Geburtstag. Erschütterte. Doch dieses Mal wird es ein Spiel der Götter sein. Ja, sie haben richtig gehört. Glauben sie an die alten Götter? Auch ich trage die Kräfte eines Gottes in mir, die von Hero Brides selbst. Doch sagen sie, 
Haben Sie schon von der Göttin der Erinnerung gehört? Sie leidet unter der endlosen Flut negativer Erinnerungen der Menschheit und ist verzweifelt entschlossen, das Universum zu reinigen, um ihrem eigenen Schmerz ein Ende zu setzen. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Ich bin Menosin, die uralte Göttin der Erinnerung, verflucht, die unendlichen Qualen und Schreie der Menschheit in meinem Geist zu tragen. Jeder Schmerz heilt endlos in mir wieder und in dieser unerträglichen Dunkelheit sehne ich mich nach einer Reinheit, die all dies Leid für immer zum Schweigen bringen wird. Meine Liebe, ich weiß, dass deine Kräfte die Fähigkeit besitzen, sie als Waffe zu formen. Gemeinsam können wir diese Welt neu erschaffen, damit du endlich den Frieden findest, den du suchst und die quälenden Stimmen in deinem Inneren verstummen. Die unaufhörlichen Wogen der menschlichen Qualen in meiner Erinnerung zwingen mich dazu, die Welt zu stoppen und neu zu erschaffen, um dem endlosen Leid ein endgültiges Ende zu setzen. Aber wird sie gefährlich? Oh. Ich hätte nicht so lange in der Tat bleiben sollen. Oh, mein Kopf ist so matsch. Oh. Benötigen Sie eine Auffrischung Ihrer selbst, Doktor? Nein, Kopf. Ich, ich, ich glaube nicht, dass ich sowas brauche jetzt. Ich brauche das Sie sind der Doktor. Sie reisen durch Zeit und Raum und nutzen hierfür ein Raumschiff namens Tades, getarnt als Telefonzelle vom Planeten Erde. Außerdem sind Sie ziemlich alleine. Wow, danke für die Erinnerung, Kopf. Das hat sich eigentlich verdrängt. Warum habe ich den überhaupt geholt? Kopfi, wie lange habe ich die Tales nicht mehr verlassen? Circa 300 Jahre, Sir. Äh, ist das mein Ende? Vielleicht bleibe ich für immer hier auf dem Boden. Ein sehr emotionaler Abgang ja. von dir, Doktor. Meine Damen und Herren, ich berichte Sie zu unserer heutigen Sendung. Mein Name ist Alistair, der Radiodämon zu Besuch beim Doktor. <lacht> wie kommt ein Dämon in mein Raumschiff? Das Universum schickt voller Geheimnisse, nicht wahr, mein Bester? Nein, 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 das ist irgendeine Art von Traum, in dem ich finde. Traum unterscheidet sich nicht weit von der Realität, Darling. Raus aus meinem Kopf! Geh raus aus meinem Kopf! Wie entzückend! Hey ho! Ist das hier die Abstellkammer oder ist das hier ein Büro? Äh, die Karottenlieferung ist gerade eingetroffen, also ich muss die irgendwo äh, ablegen. Was? Kopfi, wo haben wir zuletzt gelandet? 20.08.2021, Community City. Im Fastfood-Restaurant Megome. Bro, so wie du aussiehst, könnte man meinen, du seist hier schon seit 300 Jahren in dieser Abstellkammer. Ich lade dich herzlich ein, etwas bei uns zu essen. Na, was hältst du davon? Hm. Huh. Laut meinem Schallschraubenzieher ist dieser Burger ordentlich kalorienreich. Ja, aber ich weiß. Produziert, hergestellt und manifestiert von mir. Lass es dir schmecken, Alter. Wenn ich überhaupt noch zu irgendeinem Genuss komme, hätte ich bloß nicht dieses Rätsel mit diesem Jungen, das mir so viel Kopf bereitet. Ein Rätsel? Ah, da gibt es einen Jungen namens der Hater. Ich suche ihn seit genauer Zeit, aber es ist schwieriger als es ist. Es ist kompliziert. Herr Hater? Ja, ich kenne ihn. Was? Du kennst ihn? Klar, er arbeitet auch hier. Wenn du willst, kann ich ihn schnell holen, dann kannst du mit ihm reden, wenn Nein, du Nein, er darf so erstmal nicht mit mir in Kontakt treten. Es ist... Ah, wie erkläre ich das? Herr Haters Existenz ist in einem Zustand des Zeitverfalls. Er fällt förmlich aus jeglicher Realitätsebene. Die einzige Möglichkeit, ihn anzutreffen, ohne das Universum in Gefahr zu bringen, wäre ein Moment, in dem Herr Hater nicht mehr Herr Hater wäre. Ein Punkt, an dem seine Identität so weit aufgelöst ist, dass es sicher wäre, ihn zu untersuchen. Doch wann oder ob dieser Moment jemals eintreten wird, bleibt ungewiss. Der Moment, in dem Herr Hater sich selbst verliert, ist der Punkt, an dem seine Existenz ins Paradox übergeht. Nur dann offenbart sich seine wahre Natur und ich kann Zugang zu ihm finden. Na, aber wie schaffe ich diesen Moment zu finden? Soll ich jetzt eine sehr lange Zeit seine Lebensabschnitte begleiten ohne Garantie zu Erfolg? Wird das etwa mein jetziges Schicksal? Du bist ein Reisen, ein Zeitraum. Ich glaube kaum, dass es dir Probleme bereitet, einen Mann in seinem Lebenszyklus zu begleiten, um möglicherweise das Universum vor einer Destabilisierung zu beschützen. Nicht wahr? Und wenn du dich so einsam fühlst, dann werde ich dich natürlich begleiten, mein Freund. Jungs! Ich bin zwar keine krasse Kreatur wie ihr beide, aber ich denke, ich kann meinen Teil dazu beitragen, das Universum zu retten. Ich bin bereit, Mitglied dieser Crew zu werden. Klar, so kenne ich mich. Ich nehme zwei Fremde mit auf Bord, mit dem Gewissen, sie in Gefahr zu bringen. Ja, ihr seid dabei. Mir egal, was auch immer der ein oder andere vorhat. 
was die wahren Absichten sind. Retten wir das Universum. Retten wir diesen Jungen. Wo bin ich hier?